इन तक क्लास कई गायर इन चीन इन तक अनिता तिलकन एमडी अरनागलम मेडिकल कॉलेज इन उन्होंने पानी टुल्ला प्रकल्प आया डॉक्टर है ना अबेरे निंगलोंडे ओर ओर तेरे इन पेरिलम केरला पुलिस अखादमी उनके पेरिलम इन्दे संधम पेरिलम यान ये क्लास नडतुन ले की अबेरे सगर्शम मेडते स्वागत इन चीन Pindah, saya akan cover yang baru untuk topik suasana kosher agam, matra allah, anda riksha melihat na itu bandar pete, anda kan amk matam syarikat ini butuh butuh gelar baya, anda lalu di dalam satu kelas hari kim, pada anda anda riksha melihat na, ini adalah cara nangal anda ke ana, ini serodha serodha anda na, itu pergerdi agenya badi kini, manusia syarikat ini syarikat itu, anda ke wajah sengal ini melihat na cara nanda uno, ini nama amk file pertama itu agenya tada, ini bishengal hari kim, saya kurdal. So, di kampung itu. Ada. Apo, ini, ini orang topik ini beri cinti kian orang la perdana kerana, nama kita Delhi le air pollution air. Nukar ini nombor tu berusaha. Walau re, kudel, todel, Delhi le, wajib ni kerana mana, apa orang, nama kita ini orang topik ini kudel aite concentrate ian, anda bijar cinta. Okay. Next. Apo, inda orang anda riksha ni kerana, anda riksha tu perwesi kena. Pergerdi kyo, pergerdi ialah jiwa jalan gal ko budhi murtu unda kuna daya indu vastu pergerdi il bandai lu mai nama l andriksha malni karna indu parai. Next. Abu idine nama l ke paler ideal taran diri kya malni karna tine karna mangna karna mangna asroda sura lemk. Paling ideal terendiri kiam. Adalah satu yang perdana penting adalah wadah anggal. Wadah anggal itu yang kudel perbincangan mandak itu adalah karbon monoksida. Namun kerana karbon monoksida kudel itu adalah kita mandi mandi alat exhaust itu adalah exhaust fume itu adalah karbon monoksida kudel itu adalah. Pinnya itu adalah point ram. Pinnya itu adalah kani garla. Kani garla itu yang kudel itu adalah puga. Puga, nama kita betul. Adapun katikim bawal la puga, puga vali karana bawal la puga, cappa cawur katikim bawal unda unda puga, plastik katikim bawal unda unda puga. Ida lalam kaniga gal tek kudetil pedum. Pinne, nama l spray itu beri kuna kira nasni gal. Pinne ajaiba bahsu gal unda, hydrogen fluoride, jaiba badar tenggal unda, mar captains, oksi gari gal. Adil item pradhana petta dana oxon, ozon. Pine ni reaksi gari gal onde, adah kurang dalam factory mal ni anggal ni nu berenda ana, sulfur dim, nitrogen dim, oxide, sulfur oxide dan nitrogen oxide. Pine radioaktif badar tenggal onde, niskriya badar tenggal le perenda dah, paraga rain kal, nama le blooming season, le lagi flowering season, spring season le, cedi gal ni nu onda onde, badar tenggal onde, pine char, nama le beraga tiche onda onde char, pine anawa ni le anggal ni nu berharga mikir na. Tapi yang mana ninggal. Ingin ni, anak, nama l pollutants ni, taran diri kita. Apa itu? Enggan ni, ekar pollutants, nama l anda diri kita tu, karan beri. Pradhan ma itu, panca kian dah arnada pergerdi dorangan tenggal arno, kartu dia agam, agni parwada sportan agam karan maga. Sehe, ipol nama l kudu dalan kandu beri nada manusia normal ma itu la pollutants ana. Itu yang pradhan pete tu, factory gal, wahan enggal, generator gal, bimana enggal. Refinery gal, pinne perdana ma item puga vali, pinne beraga dapu vital beraga dapu katikya, pinne ipperta item vali perusahaan plastik mali nengal katikya. Ida kaya ani ipperta andriksha mali nengal itu nene karena maga na swotas gal. Apal wahan engal diesel generator gal, iwa ya kaya ani ipperta item gudal lola. Karena dua umbo le item gudal use ina generator gal, pinne nama de wahan engal le, all wahan engal le nendam berenda puga. Adilah item perdana petta Adanya ini kena benda apa? Karbon monoksida, karbon dioksida, ceri itu ada lantai, nitrogen oksida itu. Ia semua dalam badan kita itu lalu dengan yang badan kita itu mudah terlalu lantai. Refinery itu yang kita perlu dalam dalam adalah sulfur dioksida, nitrogen dioksida. Pini kita lalu yang kita perlu ubah itu adalah AC, refrigerator. Pini suasan kita lalu yang kita perlu ubah itu adalah inhaler. Inhaler itu adalah yang kita perlu ubah itu adalah inhaler. Inhaler itu adalah yang kita perlu CFC, chlorofluorocarbon itu adalah arnu inhaler le, compressor itu use itu dengan itu. Sehingga ini, ippa berenda inhaler itu adalah semua itu mati HFC, hydrofluorocarbon, anai itu use itu dengan itu. Chlorine, anai itu yang mula le perasaan mula kimia. 
അപ്പോൾ റെഫ്രിജറേറ്റർ എയർ കണ്ടീഷണർ ഇൻഹേലറുകളാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണുകളെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാരകമായ വസ്തുക്കളാണ് ഡയോക്സിനും സ്റ്റൈറീനും ഇവ രണ്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ തലമുറകളോളം അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇങ്ങനെ അമ്ലമഴ താജ്മഹലിൻ്റെ മുകളിൽ അമ്ലമഴ വരുന്നു താജ്മഹൽ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ ആസിഡ് റെയിൻ അമ്ലമഴയായിരുന്നു പിന്നെയുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഈ ഓസോൺ പാളിയിലെ ശോഷണം അതിൽ ഓസോൺ പാളിയിൽ വിള്ളൽ വരിക പിന്നെയുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഗോള താപനം അപ്പോൾ ഇതിൽ അമ്ലമഴ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഓക്സൈഡുകൾ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള ഓക്സൈഡുകൾ ഇതെല്ലാം ഓക്സിജൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചേർന്ന് നീരാവിയുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രിക് ആസിഡ് ആയി മാറുന്നു അപ്പോൾ അത് ഈ പുക അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിന്ന് ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ രാസമാലിന്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അമ്ലമഴ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മണ്ണിൽ പതിച്ചതുകൊണ്ട് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുക ഇത് ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ട് മണ്ണിൽ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ലോഹപദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയെല്ലാം അലിയിച്ച് ചെറിയ തോതിൽ നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് ഈ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം അടിഞ്ഞുകൂടും അപ്പോൾ ജലസ്രോതസ്സിലുള്ള മീൻ അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള ജലജന്യായിട്ടുള്ള ജീവികൾ ഇവരുടെ എല്ലാം ശരീരത്തിനുള്ളിലോട്ട് ഈ അമ്ലം ഇതാക്കിയുള്ള ലോഹപദാർത്ഥങ്ങൾ അകത്ത് ചെല്ലും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ശ്വാസനാളി അടഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള കഫം നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യരിൽ കഫം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ മത്സ്യങ്ങളുടെ അകത്ത് ശ്വാസനാളികളുടെ അകത്ത് കഫം അടിഞ്ഞുകൂടി അവർക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപൊങ്ങും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ജലജീവിക ജലജീവികളെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലും ഇതെല്ലാം കളൽ കലരും മണ്ണിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യ നമ്മുടെ സസ്യങ്ങളിലോട്ട് ഇത് കയറും ഈ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ക്രമേണ അത് ഫുഡ് ചെയിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ രാസവസ്തുക്കൾ ഫുഡ് ചെയിനിൽ കൂടി നമ്മുടെ ജീവജാലങ്ങളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയല്ല ഇതിങ്ങനെ തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇത്രയേറെ പ്രസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ദിവസം വന്നു മാഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തമ തലമുറകളോളം ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ് ഓസോൺ പാളിയിലെ വിള്ളൽ ഈ ഓസോൺ പാളി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൂര്യരശ്മികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ ഹാനികരമായ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തോട്ടുള്ളവർക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ത്വക്കിൻ്റെ നിറം കാരണം താഴെ മെലാനിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ അളവിൽ കൂടുതൽ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ വരെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ ഓസോൺ പാളി തടഞ്ഞു നിർത്തും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്ന ലെയറിലാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്നുള്ള ലെയറിലാണ് ഓസോൺ പാളി ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അൻ്റാർട്ടിക്കയിലെ ഓസോൺ പാളിയിൽ പഠനം നടത്തിയപ്പോഴാണ് അതിൽ വിള്ളലുണ്ട് അതിൽ കൂടി കൂടുതൽ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓസോൺ പാളിയിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാകാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണം ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് അന്ത് ഓസോൺ പാളിയിൽ ചെന്ന് അവിടെ ഈ ക്ലോറിൻ എലിമെൻറ്റ് ക്ലോറിൻ മാത്രമായിട്ട് അത് വിഘടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ ക്ലോറിൻ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പദാർത്ഥമാണ് അത്
പിന്നെ ഉള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ആഗോളതാപനം അപ്പോൾ ഈ ആഗോളതാപനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റാണ് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭ പ്രഭാവം എന്ന് പറയും എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസസ് ഉണ്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് ഒരു ഒരു പാളിയുണ്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലോട്ട് വരുന്ന ചൂടിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തും അകത്തുനിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോവാതെ ഈ പാളി തടഞ്ഞു നിർത്തും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പാളിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഓഡിയോ ഇല്ല വേറെ എടുക്കേണ്ടി വരും അതിൽ ഹാൻഡ് വരുന്നത് കുഴപ്പമില്ല 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 അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റിനും ഒരു ആവരണമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൺലൈറ്റ് വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മ അകത്ത് വന്ന് അതേപടി സൂര്യരശ്മികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചൂട് പുറത്തോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരി നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ താപനില മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എല്ലായിടത്തും അപ്പോൾ ഈ ഹരിതഗൃഹങ്ങൾ വാതകങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ചൂട് ഈ ഊഷ്മാവിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഹരിത വാതകങ്ങളുടെ അളവ് കൂടുന്തോറും അകത്ത് വന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന ചൂടിൻ്റെ അളവ് കുറയും അപ്പോൾ ചൂട് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റി കൂടി കൂടി വരും അപ്പോൾ അതിന് പ്രധാന കാരണം പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നതാണ് ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വരുന്നത് കൂടും അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വാട്ടർ വേപ്പർ വാതകങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഹരിത ഗൃഹ പ്രഭാവം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നത് മെയിനായിട്ട് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നു പിന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെയും കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെയും അളവ് കൂടാൻ പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളുടെ പെരുപ്പം പിന്നെ പുക പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ ജലസ്രോതസ്സുകൾ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ ആഗിരണം ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തെ ജീവജാലങ്ങൾ ഈ പൊല്യൂഷൻ കാരണം മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെയും അളവ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടും അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അകത്ത് വരുന്ന ചൂട് പുറത്തു പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലെ താപ താപനില ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ ആഗോള താപനം വരുന്നതും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ടാണ് മഞ്ഞുമല ഉരുകുന്നതും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നതും ചൂട് കൂടുന്നതും കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകുന്നതും ഇതെല്ലാം ഈ പ്രഭാവത്തിൻ്റെ കാരണമാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് സ്മോക്ക് ഇത് കൂടുതൽ സ്മോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോക്ക് പ്ലസ് ഫോഗ് ആണ് ഫോഗ് മഞ്ഞാണ് സ്മോക്ക് പുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് സിറ്റികളിലാണ് പിന്നെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ സിറ്റികളിൽ ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പടത്തി കാണുന്ന പോലെ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന പുക തണുപ്പ് സമയത്ത് മഞ്ഞുമായിട്ട് കൂടിക്കലർന്ന് നമ്മൾക്ക് അപ്പുറത്ത് വരുന്ന വാഹനത്തിനെ കാണാൻ പോകും പോലും പറ്റാത്ത അത്ര കട്ടിയിൽ മഞ്ഞ് വന്ന് മൂടുന്നു ഇതിനെയാണ് സ്മോഗ് എന്ന് പറയുക പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ വയലുകളിൽ തണുപ്പ് സമയത്ത് ഹാർവെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് തണുപ്പാകുന്നതിന് മുമ്പ് വൈക്കോലെല്ലാം കൂടി കത്തിച്ച് കളയുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ട് നമ്മളത് കൂടുതലും ഡൽഹിയിലാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും കുട്ടനാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനൊരു ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തണുപ്പ് സമയത്ത് ഈ ചവറ് കത്തിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈക്കോൽ കത്തിക്കുമ്പോൾ അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുകയും മഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കൂടുതൽ പുകമയമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ശ്വാസകോശത്തിനെയും നമ്മുടെ ബാക്കി അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കും അപ്പോൾ എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ അളവ് അളക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻ വെളി പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം അളക്കാനുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മോണിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്
Tiruvananthavarath is also Kochi. So, the air quality index is that the concentration of the concentration of the air pollution level is in the air. Now, we have color indicators on the color. So, green is good. Green is in the air quality index. So, we have to look at the air quality index. Moderate ambat ambat tuan tuan malu nuru ere, unhealthy orang ni alam kita asuhan gal varian sahdi deh orang la dana, nuutyo 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 ambat tu, munoril kuda dal hazarda san. Pol, ini baki, dah, nama kita ini world le real time quality index map pana, ini lata ini ke screenshot terkam beti illa, ini satu ar masa munne orang la satu shot ana, pidil nama kita kana, tarik garan nada. Eighty nine, aduh Chennai le ana. Itu yang kuda dal kan dah di dale Hyderabad le ana one fifty four. Paksa Delhi le aduh le kuda dal onde two hundred ni nadi tanah onde. Tapi paksa idel ninety seven le kani kini onde. Okay, ala idel three three zero five. So more than three hundred hazardous level le ana Delhi le kani pointer. Three three not five orang nanti Delhi le an. Apa aduh macam tu? Nukum bol Kerala, walare safe fight orang di zone le an. Pasai green ala, eighty nine ana, nama de perisar itu orang nanti. Apa manjanya an. Green il mana le, nama de allam arugya, nama de katu sushi kaya petu an na orang puer tamat terlu. Apa nama de udeshe mida yellow il nina green ilo tu bohua, inilah ana nama de oke, awasya. Apo IIT Kanpur, ada ke ingat study ni ada tu nanti, ni itu banyak malni kerja tu nolak cara nanggal anda ke anda. Apo India ni leh mottam malni kerja nanti ni cara nang wahana nanggal tanne anda. Apo ini leh itu yang guru dale iri cakra wahana nanggal dana beranak. Macam mana nampar nanti leh ni ke orang ke SRT C bus leh ikut meeting guru dale anda. Because nampar umi pon eh itu masa itu alam di nolak pogan nampak nampar ni ke anda meeting. Apo adanya talkalam undun jaya ni berarti illa yang mana Artiyo ini itu tuh kita yang marwadi. Apal, ada orang je, baki yang lain, nama kita sendiri cahaya. Nama kita segar yang mana nengal, nama kita kotor yang mana nengal, pinai pogo yang dah kahdiri. Ada kan nama kita sendiri cahaya betul orang kari nengal. Apa ini? Indu kau ni terima perbincangan, nama kita pernah cahaya. Orang orang bersam, nampak ni ada orang beri India il, Malini kerana karena mereka ini. Ada terus beli, kanak-kanak nama kita tuh le India ada population macam, pasalnya nampak ni ada orang, nama kita macam tuh kumpul, ada orang beli ya. Itu daniel, ada itu orang baru semua kuri kondiri kian. Apa, IIT Kanpur Delhi le nanti apa, vehicle and diesel genset. Itu dua orang kuri iriwat terutama sahaman awan. Itu ni exhaust karnya iriwat terutama sahaman awan. Malini karnya itu ni karnya ni. Pasalnya, nama kita pertama tuh kian le biomass burning. Iriwat ter, atrein tanne. Prasna mai itu kanan dah ana biomass burning. Biomass burning Delhi le, terutama perut Haryana le, wayel garil, wayikol, koi itu garinya wayikol, kuota tora itu katikem. Pini adine terutama orang ke diva vali agosan gudam beri. Ini dua orang gudam cerita tanah awal de, ini polusi ni itu yang gudam dal, sebabnya kami kandu bercerita. Pini municipal solid waste burning. Aduh, nama mana ati lom gudam dal awan orang sahdi de ana. Awal ada itu sahaja mana me orang lo. Municipal waste, dump je itu, aduh, katit cik orang yang bawa, aduh banyak re, item alni kerana mana. Pini, ini, ini londo perata sahaja ni lana set secondary particles and others eleven percent. Apa, nama ni pun korai wadah orang orang tak kari berani. Ini tak ke enggak ni, anak nama kita syarikat ni ne, badi kena. Ini carbon monoxide ni orang ni, nama kita rektat til hemoglobin ana item kuda dal oksigen agi rena je ini nada. Paksaan oksigen yang kalian kurang dal hemoglobin ya carbon monoksida ni anis tap. Padahal oksigen yang barang carbon dioksida kan vanal warpa itu hemoglobin carbon monoksida ni kurang dipuh. Apabila carbon monoksida wadah gam, nampak kurang dal sesuatu yang ni. Adalah nampak ada rektat ti lalai oksigen yang replace ini. Oksigen yang barang carbon monoksida ni. Carbon monoksida ni kurang dal ni kel, nampak ada syarikat ni. Semua awam-awam orang ni lontum puh guna rektat ti oksigen ni alam walare Korium, nama kita syarikat itu le, semua awam-awam orang itu perwatakan apa yang orang ni gel, oksigen de alam kerjanya mai rikan. Oksigen de alam korang ni kerjanya, nama kita syarikat itu le, semua kosong orang nasi cuci. 
അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒത്തിരി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അകത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരുന്നത് നമുക്ക് തലകറക്കം വരാം തലവേദനയായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലർക്ക് മുഖമൊക്കെ മുഖവും കയ്യും ഒക്കെ ചുമന്ന് വരാം പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്വാസതടസ്സം പുക പുകയോടുകൂടെ ചേർന്നായിരിക്കും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ പുകയും കൂടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ശ്വാസ ശ്വാസതടസ്സം വരാം ആസ്മ അസുഖം ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ആസ്മ എന്നുള്ള അസുഖം കൂടുതലായിട്ട് വരും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ശ്വാസമുട്ടൽ വന്ന് ചിലപ്പോൾ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ വരെ രോഗിയാക്കേണ്ടി വരും ഹൃദയാഘാതം വരാം ഹൃദയാഘാതത്തിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ ഹാർട്ടിൻ്റെ കോശങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നില്ല അത് രക്തം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൽ കാണുന്ന എന്താണ് രക്ത രക്തക്കുഴല് അടഞ്ഞു പോകുന്നു അങ്ങോട്ട് രക്തം എത്തുന്നില്ല ഇതേ സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിലോട്ട് എത്തുന്ന രക്തത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോയാലും അപ്പോൾ ഒരു അറ്റാക്ക് വരാൻ പ്രധാന കാരണം ഓക്സിജൻ ഇല്ലായ്മയാണ് അപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കൂടുതൽ ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരെ വരാം പിന്നെ ഞരമ്പുകൾ ഞരമ്പുകൾക്കും ഓക്സിജൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ബ്രെയിൻ തലച്ചോറിലോട്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾ നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഒരു പുകയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരണം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും പരലൈസ്ഡ് ആവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുക നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡയോക്സിൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വാതകമാണ് ഈ ഡയോക്സിൻ ഈ ഡയോക്സിൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കെമിക്കലാണ് എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ദിവസം പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും ക്യാൻസർ വരില്ല പക്ഷേ നിരന്തരം ഇത് തുടർന്നു പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തരം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുന്ന ഒരു പരിസരത്ത് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാറ്റ് സെൽസിനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊഴുപ്പിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഡയോക്സിൻ ചെന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലല്ല ഇതിങ്ങനെ അടിഞ്ഞിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് പോവില്ല നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിൽ കൂടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ അവയവങ്ങളിലോട്ടും പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ കൊഴുപ്പിലോട്ടും രക്തം ചംക്രമണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൊഴുപ്പിൽ ചെന്നിരിക്കുന്ന ഡയോക്സിൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാരിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് വരെ പകരും എന്നുള്ള പ പകർന്നു കിട്ടും എന്നുള്ളതും സയൻറ്റിഫിക്കലി തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തലമുറയും കൂടെ അല്ല നമ്മുടെ വരും തലമുറയും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ പ്രശ്നത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ കുട്ടികളുടെ മാനസിക വളർച്ച ഇത് ബാധിക്കുന്നു വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണ് ഒരു വയസ്സ് മുതൽ ജനിക്കുന്നത് മുതൽ അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സെൽസ് വളരുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രായത്തിൽ അമ്മയുടെ കൂടെ ചവറ് കത്തിക്കാനൊക്കെ കൂടെ പോയി അടുത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവനും ശ്വസിച്ച് അവരുടെ വളർച്ചയെ തന്നെ ഇത് ബാധിക്കാൻ ഉള്ള സം ഇതുണ്ട് പക്ഷേ അത് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലായിരിക്കും ഇത് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അത് ചെറിയ കുട്ടികൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വലുതായി നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്കിത് മനസ്സിലാകുന്നത് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്കിത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ വായുവിലും വെള്ളത്തിലും ഭൂമിയിലും ഇത് വർഷങ്ങളോളം നിൽക്കും നമുക്കറിയാം പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിച്ച് അത് നൂറ് ശതമാന ശതമാനമായിട്ട് കത്തി തീരില്ല അപ്പോൾ കത്തുന്ന വാതകത്തിൽ ഈ കത്തുന്നതിൽ ഡയോക്സിൻ ഉണ്ടാവും ബാക്കി പ്ലാസ്റ്റിക് അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കും അപ്പോൾ തലമുറകളോളം ഈ ഡയോക്സിൻ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്വാസകോശമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അന്തരീക്ഷവുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന ആദ്യത്തെ അവയവം സ്കിന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ തൊലി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്തരീക്ഷമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നതാണ് ശ്വാസകോശം ശ്വാസകോശം നമ്മൾ
ഈ പുകയും അതിൽ തന്നെ പെടും ഇത് ചെന്ന് നമ്മുടെ ശ്വാസക്കുടലിൻ്റെ ലൈനിങ്ങുകളെ ഇങ്ങനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് ഈ ചുമ വരുന്നത് ഇതിനെങ്ങനെയെങ്കിലും പുറന്തള്ളാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ പുറന്തള്ളുന്നതിൻ്റെ കൂടെ കഫം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ കഴുകിക്കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം കൂടുതൽ കഫം ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഈ കഫം നമ്മൾ ചുമച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തും സാധാരണ ഒരാൾ കഫം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് വളരെ ചെറിയ അളവിലാണ് ഒരു മില്ലിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ പക്ഷേ അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളത് തുപ്പൽ വിഴുങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് മുകളിലോട്ട് വന്ന് നമ്മളത് വിഴുങ്ങിക്കളയാണ് അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ കഫം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അമിതമായി കഫം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മൾ ചുമച്ച് തുപ്പുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഫം കൂടുതലുണ്ടായി നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ലൈനിങ്ങുകളിൽ വീക്കം വരുമ്പോഴാണ് ശ്വാസക്കുഴൽ അടഞ്ഞു പോകുന്നത് ഈ ശ്വാസക്കുഴൽ അടഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അലർജി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശ്വാസ തടസ്സത്തിനാണ് നമ്മൾ ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുഞ്ഞിലെ മുതലേ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രായം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചെറുപ്പം മുതലേ അലർജിയും ശ്വാസം മുട്ടലും ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞുവരെ ആസ്മ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആസ്മ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം അല്ലെങ്കിൽ പുക ശ്വസിക്കുക നമ്മൾ ഒരു രോഗി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് ഇത് ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ വന്ന് ശ്വാസമുട്ടലായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ മിക്കവാറും നമുക്ക് കിട്ടും പൊടി തൂത്തുവാരി അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചവർ കൂടുതലായിട്ട് കത്തിച്ചു ഇപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഹിസ്റ്ററി എടുത്താൽ മിക്കവാറും ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ തലേ ദിവസം ചവർ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചവർ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചു പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിച്ചു ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളത് ആധികാരികമായിട്ടൊരു പഠനം നടത്തുന്നില്ല നമ്മളത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലായിടത്തും ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് തുടരെയുള്ള ചുമയായിരിക്കാം അത് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ ഇതെല്ലാം സി ഒ പി ഡി എന്നുള്ളൊരു അസുഖത്തിലോട്ടാണ് ഇതെല്ലാം നയിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പുക ശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ അത് പുക തന്നെ വേണം എന്നില്ല ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്യൂംസ് അതിൽ പെട്രോൾ വര പെട്രോളിൻ്റെ ഫ്യൂംസ് വരാം ആസിഡിൻ്റെ ഫ്യൂംസ് വരാം ക്ലീനിങ് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ബ്ലീച്ചിങ് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇവർക്കൊക്കെ ഈ ഫ്യൂംസ് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂംസ് ആണ് അപ്പോൾ പുകവലി പുക മാത്രമല്ല ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ അകത്ത് ചെന്നാലും അത് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ കുറേ നാൾ അതിന് എക്സ്പോഷർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സി ഒ പി ഡി എന്നുള്ള അസുഖമായിട്ട് മാറും സി ഒ പി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുമ്പോൾ കിതപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് മിക്കവാറും ആളുകളിൽ വരുന്നത് അതിന് പ്രധാന കാരണം പുകവലിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ പുക അതുപോലത്തെ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കാരണം ഒത്തിരി നാൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളിലോട് എക്സ്പോഷർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷമൊക്കെ നമ്മൾ പുക വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുകയുള്ള സംവിധാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ശ്വാസകോശത്തിലെ ക്യാൻസർ അപ്പോൾ ഈ ശ്വാസകോശ അർബുദം വരാൻ എല്ലാവർക്കും പുകയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും വരില്ല പുക വലിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വരില്ല പക്ഷെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ വരാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ജനറ്റിക്കാണ് നമ്മുടെ ജീനിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ജീനിൽ ഈ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള ജീൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവണം അല്ലാതെ വൺ ഫൈൻ മോർണിംഗ് ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ വരില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ടോ അതോ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലോ ആർക്കെങ്കിലും ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ പുക വലിക്കാവോ അതല്ല അല്ല പുക ഉള്ള അവസരങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കാനോ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് വരും എന്നല്ല വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ശ്വാസകോശ അർബുദത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തുടക്കം സ്റ്റേജിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ മുഴയെങ്കിലും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എക്സ്റേയിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു അഞ്ച് മില്ലി വലിപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ സി ടി സ്കാനിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിലും ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ
ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ നമ്മളായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ നല്ലത് അത് വരാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ശ്വാസകോശം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ശ്വാസകോശം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ആദ്യം എടുത്തിട്ടത് ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ വരാം ഈ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചൊറിച്ചിലുണ്ടാക്കാം പൊട്ടലുണ്ടാക്കാം എക്സീമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടി അവിടെ നീറ്റൽ വരുന്നു ചലം വരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ നമ്മുടെ കൈകാല് ചൊറിഞ്ഞു പൊട്ടുന്നു കാല് ചൊറിഞ്ഞു പൊട്ടുന്നു കൂടുതൽ ഈ അലർജിയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോണ്ടാക്ട് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും എക്സീമ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാതെ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കണം പക്ഷേ ചിലർക്ക് റബ്ബറിന് അലർജി ഉള്ളവരുണ്ട് അവർക്ക് ഗ്ലൗവ് പോലും ഇടാൻ പറ്റില്ല ഗ്ലൗവ് അലർജി ഉണ്ടാവും പിന്നെ തൊലി പുറത്തുള്ള അർബുദം ഇതും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ നാൾ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുമ്പോൾ അത് അർബുദമായി മാറാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യം പുകവലിയാണ് ഇപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു പുകവലി കുറച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകളിൽ പുകവലി വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പണ്ടത്തെ ഒരു ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള വെച്ച് നോക്കിയാൽ യുവാക്കളിൽ പുകവലി കുറവാണ് അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലഹരിയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ പുകവലി എങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു റെഫ് പൾമണോളജിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ എനിക്കിത് പറഞ്ഞു പറ്റും ഈ ഒരു സിഗരറ്റിൻ്റെ പുകയിൽ മൂവായിരത്തിൽ പരം രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ അറുപതോളം അറുപതിന് മുകളിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം ടാറാണ് നിക്കോട്ടിനാണ് നമുക്ക് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സിഗരറ്റ് പിന്നെയും പിന്നെയും വലിക്കാൻ തോന്നുന്നതിന് കാരണം ഈ സിഗരറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിക്കോട്ടിനാണ് അപ്പം ഈ നിക്കോട്ടിന് എങ്ങനെയാണ് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ സ്ലൈഡ് ആക്കിയിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ പുക വലിക്കുമ്പോൾ ആ പുകയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിക്കോട്ടിൻ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ചെല്ലുന്നു ഒരു മിനിറ്റിൽ താഴെ എടുക്കുകയുള്ളു നമ്മൾ വലിക്കുന്ന പുക നേരിട്ട് പുകയിലെ നിക്കോട്ടിൻ നേരിട്ട് ബ്രെയിനിലെത്തും അപ്പോൾ നിക്കോട്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പ്ലഷർ എഫക്റ്റാണ് വളരെ സുഖം തോന്നും നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കും അലേർട്ടാവും എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുക വലിക്കുന്നവർ ബോറടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പുക വലിക്കുന്നു ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നപ്പോൾ പുക വലിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഉണർന്നിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യേണ്ടപ്പോൾ പുക വലിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് പുക വലിക്കാനുള്ള ട്രിഗർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര പേര് പുക വലിക്കും പുകവലി നിർത്തിയവരുണ്ടോ പുക വലിച്ചിട്ട് നിർത്തിയവരുണ്ടോ ആരും ഇതുവരെ വലിച്ചിട്ടില്ല ആരും വലിച്ചിട്ടില്ല ഗുഡ് എന്നിട്ട് പുകവലി നിർത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാനത് ആയിരം തവണ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ പുക വലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം പക്ഷേ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അയലോക്കത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പുക വലിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുക വലിക്കുന്ന ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ പുക വലി നിർത്തിക്കുക അതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് കടക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അവരെ മാത്രമല്ല നമ്മളെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരാൾ പുക വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ളവരെയും അത് ബാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സിഗരറ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ വസ്തുക്കളുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ സോപ്പ് പെയിൻറ്റ് ഇതിലൊക്കെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മളുടെ സിഗരറ്റിലെ ഒരു പുകയിൽ പുകയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ടോൾവിനുണ്ട് അമോണിയ ഉണ്ട് നിക്കോട്ടിനുണ്ട് ഹെക്സാമിനുണ്ട് സ്റ്റിയറിക് ആസിഡുണ്ട് കാഡ്മിയം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പുകയിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു സിഗരറ്റിൻ്റെ പുകയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ
നിന്ന് വരുന്ന പുക കത്തുന്ന അഗ്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുക അതാണ് സൈഡ് സ്ട്രീം സ്മോക്ക് അതിലാണ് ഈ മെയിൻ സ്ട്രീം സ്മോക്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ അപകടകാരികളായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരാൾ പുക വലിച്ച് അകത്ത് കയറ്റുന്നതിലും കൂടുതൽ ആ സിഗരറ്റ് കത്തുമ്പോൾ അയാളുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള വായുവിൽ ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾ അതിലും കൂടുതലുണ്ട് പിന്നെ തേർഡ് ഹാൻഡ് സ്മോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ റെസിഡുവൽ സ്മോക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുക വലിച്ചു അവിടെ നിന്ന് വലി ഈ സ്മോക്കിംഗ് റൂംസ് ഉണ്ടല്ലോ പുക വലിച്ചു തീർത്തു നമ്മൾ ആ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി പുക വലിക്കാത്ത ഒരാൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുക വലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ അതിൽ സ്മോക്കാകാം അതിലെ ചെറിയ ചെറിയ പൊടികളാകാം അതെല്ലാം അവിടുത്തെ ആ മേശയോ കസേരയോ മതിലോ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പിന്നെ കേട്ടൻസ് അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ ആ മുറിയിൽ വേറൊരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ആറ് മണിക്കൂർ വരെ ഈ പുക പുക പടലങ്ങൾ ആ മുറിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് വായു സഞ്ചാരമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അവിടെ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ ഇത് തങ്ങി നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പുക വലിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളോട് മാത്രമല്ല ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ ആ പരിസരത്ത് വന്നു പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ചിലർ പറയും ഞാൻ പുക വലിക്കും പക്ഷേ വീട്ടിൽ വലിക്കാറില്ല പക്ഷെ വീട്ടിൽ വലിക്കാത്തത് കൊണ്ടും കാര്യമില്ല നമ്മളുടെ ശ്വാസത്തിൽ വെച്ചാൽ എയർ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ വലിച്ചു കയറ്റിയ ഈ പുക മുഴുവനും നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എഴുപത് ശതമാനവും നമ്മൾ ആ പുറത്ത് വിടുന്ന പുകയിൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ആറ് മണിക്കൂർ വരെ അപ്പോൾ ഒരാൾ പുക വലിച്ചിട്ട് ആറ് മണിക്കൂർ വീട്ടിന് വെളിയിൽ നിൽക്കണം എന്നാലേ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ആ ആറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അയാൾക്ക് വേറെ പലരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ വലിക്കുന്ന വ്യക്തി മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുക വലിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ പുക വലിച്ചാൽ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തണമെന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മൾക്കും ഇതെല്ലാം ആ സൈഡ് സ്ട്രീം സ്മോക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ വലിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വലിച്ചാൽ നമുക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നല്ല ഇതെല്ലാം പഠനങ്ങളിൽ കൂടെ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് 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 സർക്കാർ മുൻകൈ എടുത്ത് പബ്ലിക് സ്പേസസിൽ സ്മോക്കിംഗ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സ്മോക്കാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെയും ആരോഗ്യത്തിനെയാണ് ഹാനികരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പുക വലിച്ചാലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പുക വലിക്കുന്നു ആ കുഞ്ഞ് അത് മുഴുവനും വലിച്ചകത്ത് കയറ്റുന്നു ഈ പുകവലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഗർഭിണികളെയാണ് കുട്ടികളിൽ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ വളർച്ച ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം വരെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ശ്വാസകോശം വികസിക്കുന്ന സമയത്ത് പുകയകത്ത് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് തുടരെ തുടരെയുള്ള ചുമ വരാം അലർജി വരാം മൂക്കൊലിപ്പ് വരാം ചുമ വരാം ശ്വാസം മുട്ടൽ വരാം മരണം വരെ സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ പുക വലിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ മടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പുക വലിക്കാനേ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വലിച്ചു വിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സ്മോക്ക് ആ പരിസരത്ത് മുഴുവനും പുകയുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ പുകവലി നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും പുകവലി കാരണമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ബാധിക്കും തല തൊട്ട് അടി തൊട്ട് മുടിയോളം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വായിൽ ക്യാൻസർ വരാം മോണവീക്കം ഉണ്ടാകാം പല്ല് കൊഴിഞ്ഞു പോകാം മോണയിൽ നിന്ന് ബ്ലീഡിങ് വരാം പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഈ യങ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജ് പിള്ളേർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വായനാറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ പെമ്പിള്ളേരൊക്കെ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ വായനാറ്റം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല നമ്മളുടെ ഒരാൾക്ക് വായനാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അയാൾക്ക് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വെച്ചാൽ ഈ മണമായിട്ട് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റഡ് ആയി പോകും നമുക്കറിയുണ്ടാവില്ല നമ്മളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് വയനാറ്റം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആളുകൾ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം കാരണം ആരും അത് പറയാറില്ല ഉറ്റ കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ പോലും പറയില്ല അപ്പോൾ വായനാ
പരിണിത ഫലമായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ അത്രോസ്ക്ലിയറോസിസ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ രക്തക്കുഴലുകളിലും കൊഴുപ്പ് വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടാൻ സഹായകമാകുന്ന ഒരു വസ്തു ഈ സ്മോക്കാണ് പുകയാണ് പിന്നെ വയറ്റിൽ ക്യാൻസർ സ്മോ ഇപ്പം അത് വലിയ കൂടുതലല്ല സ്റ്റൊമക് ക്യാൻസർ പണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര കോമണായിരുന്നു ഇപ്പം അത് കുറവാണ് പെപ്റ്റിക് അൾസർ അൾസർ വന്നു എമർജൻസി ആയിട്ട് ആശുപത്രി കൊണ്ടുവന്നു വയറ് കീറുന്നു ഇതൊക്കെ ഈ പുകവലി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം പ്ര പുക വലിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഗ്യാസ് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് പുളിച്ചു തേട്ടാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്തിട്ടും കുറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു സർജൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് അൾസർ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഓ ജി ഡി അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ പുകവലി നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ പുകവലി നിർത്തണം പിന്നെ ഉള്ളത് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ബ്ലാഡർ അപ്പം നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന് മാത്രമല്ല ദൂരെയുള്ള കോശങ്ങളെ വരെ ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം പുകവലിയാണ് അതിന് ട്രാൻസിഷണൽ സെൽ കാസ്നോമ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ലക്ഷണം മൂത്രത്തിൽ കൂടെ രക്തം പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ പുകവലിക്കുന്ന ആളാണ് രക്തം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് യൂറോളജിനെ കണ്ട് അത് ക്യാൻസർ അല്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും വരാം പക്ഷേ ക്യാൻസർ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അപ്പോൾ ഇത് പുകവലിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ശ്വാസകോശം നല്ല പിങ്ക് കളറിലിരിക്കും പക്ഷേ പിങ്ക് കളറിലുള്ള ശ്വാസകോശം ഇപ്പം നമുക്ക് ആർക്കും കിട്ടില്ല വള കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓട്ടോപ്സി ചെയ്യുക വെച്ചാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുമ്പോൾ പുക അകത്ത് കയറുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ കളർ ഇതുപോലെ കറുത്ത് കറുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ശ്വാസ ശ്വാസമുട്ടിലുള്ള ഒരാൾ സി ഒ പി ഡി എന്നുള്ള ഒരു ആളുടെ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് ഇതായിരിക്കും അവരുടെ പോസ്റ്റർ അവർക്ക് നിവർന്നിരിക്കാൻ പറ്റില്ല മലർന്ന് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല മുമ്പോട്ടാഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് എന്താ പല്ലിന് കളർ വ്യത്യാസം വരാം അതാണ് ഒരു പുക വലിക്കുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്ന് അയാൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റും പുക വലിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളോട് കള്ളം പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അവരെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് അറിയാം പല്ല് മുഴുവൻ സ്റ്റെയിൻ ആയിരിക്കും വിരലിൽ പിടിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് വിരലിൻ്റെ തുമ്പത്ത് സ്റ്റെയിൻ ഉണ്ടാവും നഖങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സ്റ്റെയിൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാ അപ്പോൾ ഈ നഖത്തിൽ ഇത്രയും സ്റ്റെയിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അകത്തെ കളർ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം പല്ല് പൊഴിഞ്ഞു പോവുക മോണ വീക്കം വരിക മോണയിൽ നിന്ന് രക്തം വരിക ഇത് വായിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാൻസർ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പുക വലിക്കുമ്പോൾ ഈ ചൂടോടെയുള്ള വായുവാണ് ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വലിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരേ പൊസിഷനിൽ വെച്ച് എപ്പോഴും വലിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ വലിക്കുന്ന പുകയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ആ അകത്തെ വായുവിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നൂറിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഉണ്ടാ വരെ പോകാം അപ്പോൾ സ്ഥിരം ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഈ ചൂട് വായു അതിൻ്റെ കൂടെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കൂടെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അൾസർ വന്ന് 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 അത് ക്യാൻസറായി മാറാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഓറൽ ക്യാൻസർ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ഇത് വോക്കൽ കോഡ് ശ്വാസനാളത്തിലെ ക്യാൻസറാണ് അപ്പോൾ അതിന് ആകെ ഒരു ചികിത്സയുള്ള ശ്വാസനാളം മുറിച്ച് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേറെ മാർഗങ്ങളില്ല റേഡിയോ തെറാപ്പി ചെയ്യാം കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുറിച്ച് ഇവിടെ ട്രക്കിയോസ്റ്റം ഇട്ട് ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കും ചുമയ്ക്കുകയോ സംസാരിക്കാൻ ചിലർക്ക് പറ്റും ചിലർക്ക് സംസാരിക്കാനേ പറ്റില്ല ഇതാണ് ഇത് ഏറ്റവും ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാനോ നമുക്കൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനോ പറ്റില്ല ഇവിടെ തോർത്ത് കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരും ആളുകൾക്കൊന്നും വെളിയിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല എപ്പോൾ ചുമച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പൊത്തി പിടിക്കേണ്ടി വരും അതിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം അതിൽ ഈച്ച വന്നിരിക്കാം അങ്ങനെ പല 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 പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഭീകരമായിട്ടുള്ളത് വോക്കൽ കോഡിൽ ക്യാൻസർ വരുന്നതാണ് പിന്നെ പക്ഷാഘാതം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ രക്തക്കുഴലിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന പ്രതിഭാസം അത് ശരീരത്തിലെ എല്ലാ രക്തക്കുഴലിലും ഉണ്ടാവും മെയിനായിട്ട് അത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് തലച്ചോറിലോട്ടുള്ള രക്തക്കുഴലിൽ രക്
കൂട്ടുന്നത് ഓരോ പുകയും ആ സാധ്യത കൂട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്ട്രോക്കും വരാനുള്ള സാധ്യത സ്ട്രോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് സ്ട്രോക്ക് വരുന്നതെന്ന് വിചാ അനുസരിച്ചിരിക്കും ചിലർക്ക് വന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറും ചിലർക്കത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മുഴുവനും തളർന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹൃദയാഘാതം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാർട്ടിലോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം പക്ഷേ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഐ സി യുവിലൊക്കെ രോഗികൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് കടന്ന ആളുടെ അവസ്ഥ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും വളരെ മോശമാണ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ് ഇതെല്ലാം പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും എന്ന് നമ്മൾക്ക് നേരിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ആളുടെ കിഡ്നി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഹാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ശ്വാസകോശം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല വേഷ്ടി വെൻറ്റിലേറ്ററിലാണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിരം ചോദ്യമുണ്ട് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് ഇതുണ്ട് സി ഒ പി ഡി ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഓക്സിജനും വെച്ച് സിഗരറ്റ് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആളുകൾക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റ് അകത്തോട്ട് കയറാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ നെറ്റിൽ നിന്നെടുത്ത പടമാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കൊരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ ഓക്സിജൻ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സി ഒ പി ഡി പേഷ്യൻ്റ് പുള്ളി രാത്രി സിഗരറ്റ് വലിക്കും സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് കറണ്ട് പോയപ്പോൾ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സിഗരറ്റ് കത്തിച്ച് മനുഷ്യരുണ്ട് ആ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാലുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അത് തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവസാനമുള്ള ചോദ്യം വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നായിരിക്കും അല്ല ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആണ് അപ്പം നമ്മളത് ആ സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടി നമ്മൾ എടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റൂ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഒരു അസോസിയേഷൻ നമ്മൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർമാരുടെ അസോസിയേഷൻ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ അസോ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരാൾക്ക് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ പറ്റില്ല ഒരാൾ വിചാരിച്ച് ആ ആശയം മറ്റുള്ളവരിലോട്ട് എത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെ ആയിപ്പോൾ നമ്മുടെ വരും തലമുറയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ സ്ഥലമേ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് ട്രാഫിക് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി വാഹനങ്ങളുടെ മെയിൻ്റനൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ഇത് വേണം അതിൽ അസോസിയേഷനിലുള്ള ആളുകൾ തീരുമാനിക്കുക അവരവരുടെ അപ്പോൾ വണ്ടി സമയത്ത് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ആ ഒരാളുടെ വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും പ്രശ്നമുണ്ടാവും അപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ യഥാസമയത്ത് സർവീസ് ചെയ്യുക അറുപത് സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ ബ്ലോ ബ്ലോക്ക് ഉള്ളവിടത്ത് വണ്ടി എൻജിൻ ഓഫ് ചെയ്തിടുക പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധന നിയമം മൂലം മാത്രം നിരോധിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കൂടി വിചാരിക്കണം ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് വിൽക്കാതിരിക്കുക വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുക നിരോധിക്കേണ്ടത് ലെജിസ്ലേഷനാണ് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക ഒരു ദിവസം വാങ്ങുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കളയാതെ സൂക്ഷിച്ച് അടുത്ത ദിവസം കടയിൽ പോകുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ ആ കവറിൽ വാങ്ങിക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾക്ക് ഒട്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള കുറച്ച് പേരും ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ വിചാരിച്ച് പത്ത് പേരിലോട്ട് ഇത് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റും അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വാങ്ങിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ഒരാൾ ഒരു സാധനം തരുമ്പോൾ അത് വേണ്ടയെന്ന് പറയുക നമ്മളുടെ കാറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൈക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹാൻഡ് ബാഗിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കവറുകൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല തുണിയുടെ സഞ്ചിയാണെങ്കിൽ അത് അത്രയും നല്ലത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക അപ്പോൾ റീയൂസ്
അപ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല പല അറകളുള്ള ബാഗുകൾ ഇതൊക്കെ ആമസോണിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും വീട്ടിൽ തയ്ക്കാൻ അറിയാവുന്നവരുണ്ട് തയ്യൽ മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തുണി ഉണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഇതുപോലത്തെ സഞ്ചികൾ ഉണ്ടാക്കാം പണ്ടൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സഞ്ചികൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സഞ്ചി ഇല്ല അപ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ്സ് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ എൻ്റെ കാറിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഒരു അഞ്ചാറ് ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ് കാണും എവിടെ പോയാലും ഞാൻ സാധനങ്ങൾ അതിലേ വാങ്ങിക്കും അപ്പം നമ്മളതിൽ കുറച്ചിലൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്നും നോക്കരുത് പോകുക എനിക്ക് കവർ വേണ്ട അപ്പം ഞാൻ വാങ്ങി ചെല്ലുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലുള്ളവർ എന്നെ കാണുമ്പോഴേ ആ ബാഗ് വന്നല്ലോ എന്ന് ശരിക്കും കളിയാക്കി തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാനത് മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മളത് കുറേ വിചാരിച്ചിട്ട് പോലും ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് പോലും അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല അവരിപ്പോഴും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആളുകൾ വരുമ്പോൾ കവർ വേണോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ കവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാരും ചോദിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നിയമം മൂലം അത് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് സഞ്ചി ക്ലോത്ത് ബാഗ്സ് ആളുകൾ അഞ്ച് രൂപ കൊടുത്ത് ക്ലോത്ത് ബാഗ് മേടിക്കില്ല അഞ്ച് രൂപ കൊടുത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് മേടിക്കും പതിനഞ്ച് രൂപ കൊടുത്ത് ചെറു പല റേഞ്ചിലുള്ള ക്ലോത്ത് ബാഗ്സ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ആളുകൾ അത് മേടിക്കില്ല പത്ത് കവർ അവർ വേണമെങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപ അഞ്ച് രൂപ കൊടുത്ത് മേടിക്കും പക്ഷേ പതിനഞ്ച് രൂപ കൊടുത്തോ ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്തോ ഒരു പ്ലാ ഒരു തുണി സഞ്ചി അവർ വാങ്ങിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മളായിട്ട് നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് അത് ആദ്യം തുടങ്ങണം ആദ്യം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാവരോടും നിത്യേന നമ്മളിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഈ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ഒരു നൂറ് പേര് ചെന്ന് നൂറ് പേരോട് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേരത് ഫോളോ ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം നമ്മളായിട്ട് വിചാരിക്കണം ഇത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് ചെയ്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പക്ഷേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് വരണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചെയ്യണം പിന്നെ റീസൈക്കിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്ലിങ് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ആകെ റീസൈക്ലിങ് ചെയ്യുന്ന എന്താ പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം കൂടെ പൊടിച്ച് ടാർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതവിടെ കിടന്നോളും പക്ഷേ വേറെ പരിസര മലിനീകരണം വേറെ ഉണ്ടാക്കില്ല ആ റോഡിൽ മാത്രം അത് കിടക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടാലും അത് തടയുക അത് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തല്ല ഏതിലെ പോയാലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഇന്നൊരു ഇരുപത് സ്ഥലത്ത് ചവറ് കത്തിക്കണം ഞാൻ എണ്ണി ഇനി കൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണോണ്ട് എണ്ണാൻ കൂടുതൽ പറ്റത്തില്ല കണ്ടതാണ് ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടതാണ് പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തി അത് സൈഡിൽ തന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഇട്ട് കത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിയമം മൂലം നിരോധിക്കണം പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് വീടുകളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വെർമി കമ്പോസ് പ്ലാന്റുകൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മളുടെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനിലെ നിങ്ങളൊക്കെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ അസോസിയേഷനിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രപ്പോസൽ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കാം അത് സ്വന്തമായിട്ട് വീടുള്ളവർക്ക് അത് പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഈ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ ബിക്കോസ് നമ്മൾ മാറി പോകുമ്പോൾ അത് കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് പറ്റും ചെറിയ ചെറിയ വീടുകൾ ചെറിയ ഫാമിലി രണ്ട് പേര് മൂന്ന് പേര് താമസിക്കുന്ന ഫാമിലിയിൽ ചെറിയ വെർമി കമ്പോസ്റ്റുകൾ പറ്റും ഇതെല്ലാം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് സബ്സിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് എൻ്റെ വീട്ടിലെയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് വീടുണ്ട് രണ്ട് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ഇത് അഞ്ച് കൊല്ലം മുന്നേ വെച്ചതാണ് അത് ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് അധികം നാറ്റോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലെ ഭക്ഷണ വേസ്റ്റ് കളയേണ്ട ഒരു തലവേദന ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇല്ല പണ്ട് നമ്മൾ ഈ എവിടെ കൊണ്ട് കളയും എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഈ വേസ്റ്റ് അവിടെ കൊണ്ട് കളയും ഞങ്ങൾക്ക് കുഴിച്ചിടാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് പട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ കുഴിച്ചിടാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം നെക്സ്റ്റ് ഡേ പുറത്ത് വരും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മാർഗമാണ് അപ്പോഴാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് സബ്സിഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓ ഇത് നമുക്കും കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് 
നമ്മൾ തുടങ്ങണം അപ്പോൾ ഇത് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഭക്ഷണം ഒരിക്കലും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലിട്ട് വലിച്ചെറിയരുത് അത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ഭക്ഷണം വലിച്ച് കെട്ടി എറിയുമ്പോഴാണ് പട്ടിയുടെ ശല്യം കൂടുന്നതും കൊതുകിൻ്റെ ശല്യം കൂടുന്നതും എലികളുടെ ശല്യം കൂടുന്നതും എലിപ്പനി ഡെങ്കിപ്പനി ഇപ്പോൾ അതേ വെസ്റ്റ് നൈൽ ഫീവറുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം കാരണം മാലിന്യം തന്നെയാണ് കൊതു കൂടാൻ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഓടകളിലും നമ്മുടെ ചാലുകളിലും ഡ്രെയിനേജിലും എല്ലായിടത്തും ചെറിയ 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 പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളുണ്ട് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറ് ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം മതി ഡെങ്കു പരത്തുന്ന കൊതുകിന് വളരാൻ ഒരു സ്പൂൺ അധികം ഒന്നും വേണ്ട ഒരു സ്പൂൺ നല്ല വെള്ളത്തിലാണ് ഡെങ്കുവിൻ്റെ കാരണമായിട്ടുള്ള ക്യൂലെക്സ് ഏഡീസ് കൊതുകൾ വളരുന്നത് അത് രാത്രിയല്ല കടിക്കുന്ന പകലാണ് കരിഞ്ഞ് ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പാത്രം ചെടിച്ചട്ടിയിൽ താഴെ വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പാത്രം ഒരു ചിരട്ട പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയുടെ കവ അടപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഈ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറയ്ക്കും തോറും നമ്മുടെ ഈ ബാക്കി വരുന്ന അസുഖങ്ങളെല്ലാം കുറയും അപ്പം അതിന് ഡെങ്കു മാരകമായാൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന അസുഖമാണ് ഇപ്പം നിപ്പ വരുന്നുണ്ട് വെസ്റ്റ് നൈൽ ഫീവറുണ്ട് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ആണ് നമ്മൾ നടന്ന് കടന്നു പോകും കറക്റ്റ് സമയത്ത് ചികിത്സ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഈ മാലിന്യം തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മളായിട്ട് മാലിന്യം കുറയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള കരിയില കരിയില തീയിടുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സർവ്വസാധാരണമാണ് രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് മിറ്റെല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് അടിച്ചു കൂട്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി കത്തിച്ചു കളയുന്നു ഈ കരിയില കത്തിക്കുമ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ടും കത്തുന്നില്ല നമ്മൾ വിറക് കത്തിക്കുമ്പോൾ എന്താ എന്തെങ്കിലും എണ്ണയോ മണ്ണെണ്ണയോ ഒക്കെ ഒഴിച്ച് ഊതി കത്തിച്ച് ഫുൾ കത്തിച്ച് വിടും പക്ഷെ കരിയില അങ്ങനെയല്ല അത് അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കത്തി 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 പുകഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും ഫുള്ളായിട്ട് കത്താത്ത സാധനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ആ മുഴുവൻ കത്താത്ത വിറക് അല്ലെ പുകഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന കരിയില ഇതൊക്കെയാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കൂട്ടുന്നത് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ഇതെല്ലാം കത്തിക്കുന്നു എന്നിട്ട് രാത്രി ചൂടാന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മര പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പൊതയിടുക എന്നുള്ളൊരു സമ്പ്ര സമ്പ്രദായം പണ്ടും ഉണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് ഇപ്പം അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു മരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചോട്ടിലോട്ടല്ല അടിച്ചു കൂട്ടുക അതിന് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കത്തില്ല ചാരത്തിന് ഒട്ടും അതിലും വളം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇല്ല അത് വെറുതെയാണ് പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കരിയിൽ അടിച്ചു കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ ചൂടത്ത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തും കൂടെ ചെയ്യും ഈ കരിയിലെ എല്ലാം കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂട്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഇത് കൂട്ടിയിട്ട് ആ മരത്തിനുള്ള വെള്ളം അവിടെ തന്നെ കിട്ടിക്കോളും ഒരു മഴ പെയ്താൽ അവിടെ കിടക്കും അന്ന് താഴെ ഉള്ള വെള്ളം മുകളിലോട്ട് ബാഷ്പീകരിച്ച് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഗുണമുണ്ട് പിന്നെ മരങ്ങളില്ലാത്ത വീടുകളാണ് അപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ മരത്തിൽ നിന്ന് ഇല വീഴുവാണ് നമ്മൾ പരാതി പറയണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഗ്രോ ബാഗുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രോ ബാഗ് ഗ്രോ ബാഗുകളുടെ ചെടികളുടെ ചോട്ടിൽ ഈ ഇലകൾ നമുക്ക് ഇടാം ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ വീഴുന്ന എന്ത് സാധനത്തിനെയും നമുക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗമുള്ളതായിട്ട് മാറ്റും അപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത ഇത് വീട്ടമ്മമാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ല വീട്ടിൽ പെരുമാറുന്ന എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് നോക്കി വേണം വാങ്ങിക്കാൻ വില കുറഞ്ഞ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നത് നല്ലത് എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് വാങ്ങിക്കുക പിന്നെ പുകവലി നിർത്തുക തടയുക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാതിരിക്കുക വിൽക്കുന്നവരെ കണ്ടാൽ അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സിഗരറ്റ് വെച്ച് നീട്ടിയാൽ നോ പറയുക പുക വലിക്കുന്ന ശീലമുള്ളവർ അത് നിർത്തുക പരിചയമുള്ളവർ പുക വലിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് അത് നിർത്തിക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിൻ തൊറാസിക് സൊസൈറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ച് പതിനൊന്നാം തീയതി ഞങ്ങളായിട്ട് കൊച്ചി ഫൈറ്റ്സ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഡൽഹിയുടെ
ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക ഇലക്ട്രിക് കാർസ് കുറച്ചും കൂടി മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അവ യൂസ് ചെയ്യുക സൈക്ലിംഗ് സൈക്ലിംഗ് ഇപ്പോൾ പലരും ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ബൈക്ക് എടുത്ത് പുറത്ത് പോകുന്നതിന് പകരം സൈക്കിൾ എടുത്ത് പുറത്ത് പോകാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അതിനാദ്യം നമ്മുടെ റോഡുകൾ നന്നാവണം അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ ആ സൈക്കിളിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ റോഡുകളിലും സൈക്ലിംഗ് ട്രാക്സ് വരും പിന്നെ പൊതു സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക കൊച്ചിയിൽ മെട്രോ ഉണ്ട് മെട്രോ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ അതിൽ യാത്ര ചെയ്യും ചൂടത്തെ എ സി ആണ് അപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ നല്ല സുഖമായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പുക മാത്രം പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പത്ത് കാറ് പത്ത് നൂറ് കാറ് എടുത്ത് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു കെ ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ അത്ര ആളുകൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും എമിഷൻ കുറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുക പക്ഷേ ആർ ടി ഒ പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം കെ എസ് ആർ ടി സിക്കാരെയും പിടിക്കാം അതിനുള്ള പരിഹാരം ചെയ്യാമെന്ന് ആർ ടി ഒ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക വഴിയോരങ്ങളിലൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്ത് മരങ്ങൾ മഴ സമയത്ത് പ്രകൃതി ദിനത്തിൻ്റെ അന്ന് മാത്രം ഭൂമി ദിനത്തിൻ്റെ അന്ന് മാത്രം മരം വെച്ചാൽ പോരാ അതിനെ പരിപാലിക്കണം അത് ഉണങ്ങി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത മരം വെക്കണം അത് വർഷം മുഴുവനും അതിനെ പരിപാലിച്ച് അത് പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വലിയ തണൽ മരമാക്കി മാറ്റാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു ശീലമായി പിന്നെ നമ്മളുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളുടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ കുളങ്ങൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക പുഴകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക കനാലുകൾ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക അതിലൊന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട കൊണ്ടിടാതിരിക്കുക എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് വെള്ളവും ഉണ്ടാവും നല്ല അന്തരീക്ഷവും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഉഷാദുപ്പിൻ്റെ മെയിൻ പാട്ട് ഏതാ എൻ്റെ കേരളം എത്ര സുന്ദരം അപ്പോൾ എൻ്റെ കേരളം എത്ര സുന്ദരമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തേ പറ്റും നമുക്ക് മൂന്നാറൊക്കെ നമുക്ക് അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസും ബീച്ചുകളൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കും അപ്പം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു മാറ്റത്തിനുള്ള തുടക്കം ഈ ക്ലാസ്സും കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആർക്കെതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഈ വിഷയം വേണമെന്നില്ല ശ്വാസകോശ രോഗം ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഹെൽത്തായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മറുപടി പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ പേഷ്യൻറ്റിനോട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞോ പറയട്ടെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചതാണ് പുള്ളി എന്തോ പൈനാപ്പിൾ കൃഷിയാണ് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിളിന് ഒരേ സമയത്ത് വളർന്നു വരാൻ പഴുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ മരുന്നടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പുള്ളി തന്നെ സമ്മതിച്ചു ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് മരുന്നാണ് അത് ഹോർമോണാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഹോർമോണിൽ എൻ്റെ അളവിൽ കൂടുതൽ ഹോർമോൺ ചെന്നാൽ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണോ അല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നത് അത് സർക്കാർ നിരോധിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ സർക്കാർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു സർക്കാർ ആരാ നമ്മളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങണം നമ്മൾ പുക വലിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ആർക്ക് വലിക്ക ആർക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആർക്ക് ആർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും വിൽക്കാൻ പറ്റും അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം സർക്കാർ നിരോധിച്ചല്ലോ പുക പുകയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സർക്കാർ നിരോധിച്ചു കേരളത്തിൽ പുകയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എന്നാലും എത്ര കടകളിൽ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹാൻഡ്സ് ഇപ്പോഴും വിൽക്കുന്നുണ്ട് ചവയ്ക്കുന്ന തമ്പാക്കും ഇപ്പോഴും വിൽക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കിഷ്ടം പോലെ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞുതരില്ല വെച്ചാൽ അല്ല അതെല്ലാം അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇതുണ്ടാവും സർക്കാർ നിരോധിച്ചതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് വരണം
ഒത്തിരി ആ അവൈലബിലിറ്റി എവിടെ ഏത് കടയിൽ ചെന്നാലും കിട്ടും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് ലെജിസ്ലേഷൻ വഴി സർക്കാരിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ വഴി നമുക്ക് നിരോധിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ സാറി വെച്ച ഭക്ഷണ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കുള്ള അലർജി അത് ഉണ്ട് അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണത്തിന് അലർജി ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ അലർജി ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അലർജി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഭക്ഷണത്തിന് അലർജി ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടുതൽ സീ ഫിഷ് സീ ഫുഡാണ് കക്ക ഞണ്ട് ചെമ്മീൻ ഇത് മൂന്നിനുമാണ് സാധാരണ ഫുഡ് അലർജി കാണുന്നത് പിന്നെ ചിലർക്ക് മത്തി കഴിച്ചാലുണ്ടാവും ചിലർക്ക് അയല കഴിച്ചാലുണ്ടാവും പിന്നെ ചിലർക്ക് വേറെ ഗോതമ്പിനോട് അലർജി ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് പൈനാപ്പിളിന് അലർജി ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് ചക്കയ്ക്ക് വല അലർജി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ അലർജി ഉള്ളവർക്ക് ആകെ ചെയ്യാവുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം അലർജി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അലർജി ഉണ്ടാക്കിയ വസ്തു പിന്നെ കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു അലർജിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു തവണ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാൾ വന്നു നമ്മുടെ മാല പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അപ്പോൾ അടുത്ത ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ മാല പോയി അടുത്ത തവണ അതുപോലെയുള്ള ഒരാൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും ഇത് മാല പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമോ എന്നൊരു പേടി അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ അവിടുത്തെ അങ്ങനെ ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഒന്നുകിൽ അയാളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടും ഈ അലർജിയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഈ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാനുള്ളൊരു മെക്കാനിസമാണ് ഈ അലർജി അപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം ഉള്ളിൽ ആദ്യം ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയില്ല അത് ചെറിയ ഒരു അലർജി റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ദേഹത്ത് തടിച്ചു പൊങ്ങി വരും ചിലർക്ക് തുമ്മൽ വരും ചിലർക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ വരും ചിലർക്ക് ദേഹം മൊത്തം നീര് വന്ന് മരണം വരെ സംഭവിക്കാം നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറിൻ്റെ മകൾ ചെമ്മീൻ കഴിച്ചു ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി കഴിച്ചു മരിച്ചു പോയി അത് ഇറ്റ് വാസ് അനാഫിലാക്സസ് അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അലർജി ആയിരിക്കും ചെറിയ ചൊറിച്ചിലായിരിക്കും ചില തടിച്ച് ചുമന്ന് തടിച്ച് പൊങ്ങി വരിക അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം ചിലർക്ക് അത് ശ്വാസതടസ്സം പോലെ വരാം വായൊക്കെ ചുണ്ടൊക്കെ വീർത്ത് വരാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ അടുത്ത തവണ ഈ ഭക്ഷണം ചിലർക്ക് മണത്താൽ മതി വെച്ചാൽ ഈ പ്രോട്ടീനുകളാണ് ഈ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിൽ വന്നാൽ തന്നെ ഈ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ അടുത്ത തവണ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓടിപ്പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ കുത്തിക്കൊല്ലുന്നു ആ ഒരു എഫക്റ്റാണ് ആ മണം അടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ചെറിയ ഡോസിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ഉരുള്ള ചോറ് കറി കൂട്ടി ചോറ് കഴിച്ചു അടുത്ത തവണ ആ കറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെമ്മീൻ അല്ലെ പകുതി ചെമ്മീനകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം അതിനോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രതികരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ തവണ എക്സ്പോഷർ വരും തോറും അലർജിയുടെ ലെവൽ കൂടി കൂടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾക്ക് അലർജി ഉള്ള വസ്തു പിന്നെ കഴിക്കാതിരിക്കുക മാറ്റി വയ്ക്കുക പിന്നെ മിക്സ്ചറുകൾ മിക്സ്ചറുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സീ ഫുഡ് ബിരിയാണി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഏ മിക്സ്ഡ് സീ ഫുഡ് മിക്സ്ഡ് ബി ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പാർ അവിയൽ ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറികളോട് അലർജി ഉള്ളവർ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഉള്ള കറികൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക പക്ഷേ ഏതിനാണ് അലർജി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടാതെ ഈ പ്രിസർവേറ്റീവ്സിനും അഡിറ്റീവ്സിനും അലർജി ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് പീസിന് അലർജി ഉണ്ട് ഈ പീസിന് അലർജി ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രധാനം ആ പീസിൻ്റെ പുറത്തെ ആ പച്ച കളർ ആ ഒരു കോട്ടിംഗ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യലാണ് അതിനോടാണ് കൂടുതലും ആളുകൾക്ക് അലർജികൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല മിക്സ്ചർ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൽ പല പല സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഹാരം അലർജി ഉള്ള ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോറെങ്കിൽ ചോറ് ഒരു വെജിറ്റബിളിൻ്റെ കറി അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ ബീഫ് കഴിക്കാം ചിക്കൻ കുഴപ്പമില്ല ചിക്കൻ കഴിക്കാം പക്ഷേ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാവും പിന്നെ എന്തിനും അലർജി ഉള്ള ഒരാൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പി നെഫ്രിൻ എപ്പി പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്രനാലിൻ എന്ന് പറഞ്
വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലങ് ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് അവിടെ ഭയങ്കര കോമണാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലാകെ ഒരു ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതും അപ്പോളോ ചെന്നൈയിലായിരുന്നു ശ്വാസകോശം ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ല ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് രോഗി മരിച്ചു പോയി പക്ഷെ അത് അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അത് അതൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വെച്ചാൽ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ശ്വാസക്കൊടലിൻ്റെ അകത്തുള്ള മാത്രമേ നമുക്ക് കഴി കളയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ വെച്ചാൽ ഈ ട്രക്കിയ മെയിൻ ശ്വാസക്കൊഴൽ അതിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് തിര് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങ് അറ്റത്ത് അറകളാണ് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള അറകളാണ് ഒരു മുപ്പത്താറായിരത്തോളം അറകളുണ്ട് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഈ അറകളുടെ ലൈനിങ്ങുകളിൽ ചെന്നിരുന്ന് നിൽക്കുന്നതിനൊന്നും നമുക്ക് കഴി കളയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഈ എം ഫിസീമ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പത്ത് അറയുള്ള ഒരു ആൽവിയോളസ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഭിത്തികളെ ഇത് ഈ സി ഒ പി ഡി എം ഫസീമ എന്നുള്ള അസുഖമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അറകളിലെ ഭിത്തികൾ ഉരുകിപ്പോകും അപ്പോൾ പത്ത് അറയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇത് ഒരു അറയായിട്ട് മാറും ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് വലിച്ചെടുത്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല ക്ലീൻ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അതൊരു മിസ്നോമറാണ് എത്ര ആളുകൾക്ക് ആ സാധനം മേടിച്ച് ഇത്ര ലക്ഷം രൂപയുള്ള സാധനം മേടിച്ച് ക്ലീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും ഈ കൂടുതൽ കഫമുള്ളതിനെ മാത്രമേ വലിച്ചു കളയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് കാരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല ആളുകൾക്ക് പല രീതിയിൽ വരും ഇപ്പോൾ ഒരു ശ്വാസകോശ തകരാറുകളും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പനി വരുന്നു ചുമ വരുന്നു മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കഫം വരുന്നു പനിയും മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കഫവും ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എല്ലാ പനിയും ഇൻഫെക്ഷൻ ആവണമെന്നില്ല അത് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കേണ്ടത് ചെറിയൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ കുഴപ്പമുള്ളൂ അത് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പനി വന്നു നമ്മളൊരു പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുക്ക് കാപ്പി കുടിച്ചു വെള്ളം കുടിച്ചു റെസ്റ്റ് എടുത്തു പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് അത് കുറയുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ല നമ്മുടെ അസുഖം കൂടുകയാണെന്നോ ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഓടിപ്പോയി ഡോക്ടറെ കാണണം പറയാൻ പറ്റുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹോം റെമഡീസ് ട്രൈ ചെയ്യാം മരുന്നുകൾ ചെറിയ മരുന്നുകളൊക്കെ ഒരു പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പനിയുള്ളപ്പോൾ പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കണം അതും കൊണ്ട് കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല റെസ്റ്റ് എടുക്കുക പനി വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ആ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പനി വെച്ചുകൊണ്ട് ഓടി നടക്കും ജോലി ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുന്നത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക ശ്വാസകോശ രോഗമുള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നേരത്തെ മരുന്നുകൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരസുഖം വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ആവി പിടിച്ച് കവം കളയുക കവം തട്ടിക്കളയുക വെള്ളം കുടിക്കുക അല്ലെ അവരുടെ അലർജിയുടെ മരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിക്കുക ഇൻഹെയിലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പഫ് ഉപയോഗിക്കുക അതൊക്കെ ചെയ്യണം ഇത് നിൽക്കുന്നില്ല മഞ്ഞ നിർത്തി കഫം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചുമച്ച് രക്തം വരുന്നു ഇതൊക്കെ അലാമിങ് സയൻസ് ആണ് നെഞ്ച് വേദന എടുക്കുന്നു നെഞ്ച് വേദന ഒരിക്കലും ഇഗ്നോർ ചെയ്യരുത് ചുമ കഫം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നെഞ്ച് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർ പോയി കാണണം അത് എന്തൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല എക്സ്റേ എടുത്താൽ പോലും കാണില്ലാത്ത കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറയുന്നില്ല സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളുള്ള പനിയും ചുമയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ പോയി കാണുക ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കുക ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് നമ്മൾ സ്വയം മേടിച്ച് കഴിക്കരുത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ എപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ കഴിക്കാം ബാക്കി മരുന്നൊക്കെ പാരസെറ്റമോളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു രണ്ട് പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ
കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് സർവീസ് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ അതല്ലല്ലോ നമ്മളൊരു വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തരും ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കും അല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടെന്നാണ് സാർ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ലെജിസ്ലേഷൻ അതൊക്കെ നിയമം മൂലം കർശനമാക്കിയേ പറ്റൂ അതാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മള് ആർ ടി ഒ ഇതെല്ലാം അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ധരിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞതാണ് ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണെന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് അല്ല ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകൾ വരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകൾ വരുന്നു പുതിയ ബസ്സുകൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുള്ള ബസ്സുകളെ വാങ്ങൂ എന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുക പഴയ വണ്ടികൾ പതിയെ കണ്ടം ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അത് ഓടാൻ സമ്മതിക്കരുത് സി സി ചെയ്യണം സി സി ചെയ്യണം നിയമം മൂലേ പറ്റുള്ളൂ നിയമം ഇത് ചില കാര്യങ്ങൾ നിയമം മൂലം മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഉണ്ട് വെളി ലോറികൾ ലോറികൾ ബസ്സുകൾ അപ്പോഴും നമ്മൾ തന്നെയാണ് അവിടെ പ്രശ്നക്കാര് അല്ലേ പബ്ലിക് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം അലർജിയുടെ ഗുളിക അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ ആ നല്ലത് സ്പ്രേ ആ നല്ലത് ശ്വാസകോശത്തിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അവയവമാണ് മൂക്ക് തൊട്ട് താഴെ വരെ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ലൈനിങ് ആണ് പക്ഷെ ശ്വാസകോശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അപ്പർ എയർവേ അപ്പർ എയർവേ ഇവിടെ വരുന്ന മൂക്കില് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എന്ത് സാധനവും ശ്വാസകോശത്തിനെ ബാധിക്കാം ഇല്ല അതിപ്പോ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ വരാം പൊടിയാകാം പുകയാവാം ചിലർക്ക് നല്ല മഞ്ഞുള്ള സമയത്താവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്മോഗ് ഉള്ളതാവാം ചിലർക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹൗസ് ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന കിടക്കയിൽ നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തൊലി ഇങ്ങനെ റിന്യൂ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ തൊലിപ്പുറത്തുനിന്ന് കൊഴിഞ്ഞ് വീഴുന്ന കോശങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ ആ ബെഡിൽ അല്ലെ ഷീറ്റിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ ആ ബെഡിൻ്റെ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ പോയി ഈ പൊടി ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞെടുക്കും അത് കുറേ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ മാസങ്ങളോളം എടുത്താലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇത് ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ജീവികളുണ്ട് ഹൗസ് ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഈ സാധനങ്ങളിലോട് മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് അലർജി അലർജി ഉള്ള ഒരു എൺപത് ശതമാനം ആളുകളെ വെച്ച് നോക്കിയാലും അവർക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പാനൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്തിനൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അലർജി എന്നുള്ളത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും അതിലിങ്ങനെ കുറെ ആൻറ്റിജൻസ് കൊടുക്കും അതിനോടൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഹൗസ് ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്നോ നമ്മൾ പുകയില്ലാണ്ടോ മാസ്ക് കെട്ടി നടന്നിട്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ അല്ലെ മാസത്തിലൊരിക്കെ നമ്മുടെ ബെഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ പുറത്ത് വെയിലത്തിടും കൊടയും നന്നായിട്ട് ഒരു ദിവസം മുഴുവനും വെയിൽ കൊള്ളിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമതെ വെയിലില്ല ടെറസില്ല മിറ്റമില്ല അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം അപ്പോൾ അങ് അതിന് ഈ ഹൗസ് ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് വെയിൽ നേരെ സൂര്യപ്രകാശം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചത്തുപോകും അതാണ് പണ്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് അറിയില്ല പക്ഷെ അവരിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾക്കൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെഡ്ഷീറ്റ്സ് മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോഴോ അലർജി ഉള്ളവർ മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോഴോ നാല് ദിവസം കൂടുമ്പോഴോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കിടക്ക വാക്വം ക്ലീൻ ചെയ്യുക കിടക്കയുടെ അരികാണ് വാക്വം ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെറസിൽ കൊണ്ടിട്ട് വെയിൽ ഒളിക്കുക കവർ ബെഡ്ഷീറ്റ് ബെഡിൻ്റെ കവറുണ്ടല്ലോ അത് അഴിച്ച് കഴുകി വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കുക ഇതാണ് അതിന് പറ്റിയത് വെച്ചാൽ ഹൗസ് ഡസ്റ്റ് മാറ്റിന് അലർജി ഉള്ളവർക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും എന്തിനൊക്കെ അലർജി പാനൽ ടെസ്റ്റ് അലർജി പാനൽ ടെസ്റ്റ് എന്നുണ്ട് ഫുഡിന് വേറെ ഉണ്ട് ഈ വസ്തുക്കൾക്ക് വേറെ ഉണ്ട് അത് പക്ഷേ പത്ത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാവും ചെയ്യാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളതൊന്നും പറയാറില്ല നമ്മളിങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക കർട്ടനുകൾ കോട്
വാക്വം ക്ലീൻ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ മോളിൽ മുൾ പൊടിയുണ്ടാവും പിന്നെ മാറാല അത് അലർജി ഉള്ളവർ മാറാല തൂക്കാൻ പാടില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അത് തൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ആ അകത്തോട്ട് കയറാൻ പാടില്ല പിന്നെ ചന്ദനത്തിരി കുന്തിരിക്കം കൊതുകുതിരി ഗുഡ് നൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇതെല്ലാം ചിലർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കും ചില ഇതിൽ പൈറിത്രമായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൊസ്കിറ്റോ റിപ്പലൻ്റിൽ ഈ പൈറിത്രം അലർജിയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ട് പിന്നെ ചിലർക്ക് ചില മരങ്ങൾ പിന്നെ അക്കേഷ്യ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അക്കേഷ്യ ഭയങ്കര കോമണാണ് അക്കേഷ്യ ഭയങ്കര ഒരു അലർജി തന്നെ മഞ്ഞപ്പൂ ഉണ്ടാവുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് അങ്ങനത്തെ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിക്കളയുക പറ്റുമെങ്കിൽ പറിച്ച് കളയുക ഏത് സാറേ ആ ആ അതിലുണ്ടാകുന്ന പൂക്കളാണ് അത്യ തരിയായിട്ടുള്ള പൂക്കളാണ് അലർജി അപ്പം ആ സ്പീഷീസിൽപ്പെട്ട എല്ലാത്തിനും അലർജി ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും ഇല്ല ഈ അലർജി ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല അലർജി ടെൻഡൻസി ഉണ്ടോയെന്നറിയാൻ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ അച്ഛൻ്റെ ഫാമിലിയിലോ അമ്മയുടെ ഫാമിലിയിലോ നമുക്കോ അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അലർജി ടെൻഡൻസി നമുക്കുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക ആ മാസ്ക് നമ്മൾ ഈ പൊടിയൊക്കെ അകത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ മാസ്ക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാസ്ക് നമ്മൾ ഈ വെക്കുന്ന സാധാ മാസ്ക് ശരിക്കും മാസ്ക്കല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മുഖത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിനോട് ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന മാസ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് മാസ്കിൻ്റെ അളവ് നോക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാസ്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും മഞ്ഞ കളറിലുള്ള സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കഴുകി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന മാസ്കുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഓൺലൈൻ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പൊടിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പൊടിയുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ പോകേണ്ട ആളുകൾ ട്രാഫിക്കിലുള്ളവർ ഇവർക്കൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ മാസ്ക് കൊടുത്തേ പറ്റൂ പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ രാവിലെ ഓട്ടം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓടി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പരേഡ് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ അലർജി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ പൊടി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുക മാസ്ക് ചിലർക്ക് മാസ്ക് പേടിയാണ് ഫോബിയ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് മാസ്ക് പറ്റില്ല അവർ വേറെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഉള്ള ഒരു നേസൽ മാസ്കുണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും ശ്വസിക്കുന്നത് മൂക്കിക്കൂടെയാണ് ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ഉള്ളവർ വാ മൂക്കിൽ ബ്ലോക്ക് ഉള്ളവരാണ് വായിക്കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് അപ്പം മൂക്കിൽ മാത്രം ഒട്ടിക്കാവുന്ന മാസ്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഐ ഐ ടിയിലെ കുട്ടികൾ ഒരു മാസ്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു പെട്ടിക്ക് മൂക്കിൽ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റില്ല വെച്ചാൽ സ്കിന്നിൻ്റെ കളറാണ് മൂക്കിൽ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം ശ്വാസം എടുക്കാനും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒരെണ്ണം മേടിച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ആ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നവർക്കാണ് കുഴപ്പമില്ല മുക്കി കൂടെ വലിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ അത് വലിച്ചെടുത്തോളൂ ഓ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം ആ ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ നല്ല അലർജി ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വായിക്കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കരുത് അങ്ങനെയുള്ളവർ വേണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റെൻറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ബ്ലോക്ക് അവിടെ മാത്രം ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ആ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും ആ ബ്ലോക്ക് എൺപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യാസം അടഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ അറ്റാക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാത്രം തുറന്നു വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിലോട്ട് മൂന്ന് വെസലുകളുണ്ട് മൂന്ന് രക്തക്കുഴലുകളുണ്ട് സാധാരണ മെയിനാണ് ബ്ലോക്ക് ആയി പോണേ ചിലത് ഒരു കഷ്ണമായിരിക്കും ബ്ലോക്ക് ആവണേ അപ്പോൾ ആ കഷ്ണം മാത്രം നമ്മൾ അഞ്ചോ പ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേത് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും ആ മെഡിസിൻ എക്കോസ്പിരിനും അറ്റോറോസ്റ്റാറ്റിനും കഴിക്കണം നിർത്തരുത് അറ്റോറോസ്റ്റാറ്റിൻ കൊളസ്ട്രോൾ തന്നെ ഉള്ളതാണ് കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം ധാരണ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡിലെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഗുളിക കഴിക്കണ്ട എന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾക്ക് ഏഴ് വയസ്സ് ഉള്ളപ്പം മുതൽ നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അടിഞ്ഞു തുടങ്ങും ഏഴ് വയസ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളുട
Pakshe, other Shadiatri Motta Manjogran Jambatilla, contrast of Trangor Kandir. Apo Namalde, heartily Olavola and a brainy lot of love, a little luma, atrosclerosis. Avadan Nola cholesterol and Niendrichi Vecanani, atorostatin, cholesterol to Gulyakin. Echo spirit number Shadiatri every day, recta cutta on dialim, Adin Apathania lipicholi. Apo pinied or stroke were on the chance, Coravana, pinied or attack were on the chance, Corva. Regular right at Gana. I don't believe in the combination with two. Uri Vulu Ecosphere and Golden or Nugulu and Uri Vulu. Ella Sanga Chandi. A pressure on the Prussian Vernaki. Sugar on the sugar never naked. Other than either. Other Uri cardiologist of Nurtam Parilla. Clopilla taken on Kunurta. Clopidocal and the Gurkin Dashila. Ecosphereum at a rustatin. Other doctor Vanchale, Enganata Blockana, Ethra extendana, Nakavar Kariolu. Semua orang yang kerana kita nanti ipa cahaya lalu nanti juice ada juga di cawan di, baki mereka nak nurut tanah kita perayaan nanti. Nampal reksha pernah nanti rogi lalu, matra nampal kahana dulu. Ini social media ada perbincangan dana. Orang ada aduh cahidu, ini tu cahidu, orang itu orang pun dah hilang hari. Pasal patah rogi lalu ada tu dua beri hari kita reksha pernah. Baki satu beri ada beri hari hari ni lala. Nanti cahli ini beri itu porto beri lala. Orang itu anak kerja karnam. Orang itu orang beri lalu nampal hari hari kita lalu nampal karnam. Orang itu pedi karnam hari kita. But in this case, we will alternate the two ways. We will not be able to do that. That's why we will not be able to do that. We will not be able to do that. We will not be able to do that. Doctor, what do you want to do with the symptoms? If you have an allergy, you will come to the mouth, you will come to the mouth, Talavera itu ni berapa? Ibu muka, ibu dia orang kering lah yang berapa ini? Ibu muka ada ni orang ni, ibu dia kabang gitu. Ibu kabang, porto itu bawa anda ibu muka beri ada. Ibu dia ada ni orang ni, ibu dia kabang gitu. Apa nama kita talavera ni itu? Ibu dia beri, ibu dia beri ni itu. Jalur ke paling beri ni itu berapa? Ibu dia kabang. Jalur ni, nama kita roots ibu dia beri cilep. Apa ibu dia kabang gitu? Ibu dia paling beri ni itu berapa? Pinne, syarikat ada sama orang lain orang alka, badi, macam kuru kuru, sabdam gekam, lelaki gini. Karena itu boleh musical sabda ni kan, adem celak celak ke, entah kenapa joli je ibu ayari kum, ala naran tu ayari ibu, odum ibu ayari kum, ala kini itu boleh pogah tati kari ni ala, celak ke, di tempat le, kadu orang ke matanya, perasan dia orang ni orang tu, ada semua, syarikat kosher orang tu ni lakshana lah, pinya pogah balik kini orang ke, ini pogah le, kuda le, joli ayari kum, orang ke perdana mai itu ayari ni tu, cawai ayari kum, abis ini balik kini orang ni orang cawai ayari ni macam ni, korai, nala itu cawai ni orang tu. Pinnya aduh berapa orang dengan itu marah kerjanya berapa orang ikut cuma ada character betul ya sama itu. Kita orang walau pun jauh jauh dari alat daily cuma kita cuma ada katti guru, sabda guru, kapang guru lebar itu. Ini tak kita kita asugam marah berapa kali itu lalu cerita cancer ini dia teruk apa itu. Ada tidak. Pinnya berapa orang itu kedap, nada kumpa kedap berapa. Aduh memfisi mana teruk mana. Asma orang lebar itu inhaler vali kaya ada. Pangkaja kasih turu yang kagak dicuri dengan ini terlebih korcha ini bahasa COPD itu maru. Apa kaya dapat beri? Asma itu beri guna dana cale inhaler cikil sah bici. Acha inhaler preventer ana. Steroid ana, pasai nur mikrogram steroid itu ada tanda bolu. Aduk awal adi c, neyre swasta gua seteli cendu, awalan dana itu portu bawa. Nama laga tuatu beri kimi mari nana tu cile nno, awalnya reakti nno, tirichi swasta mudam bawa mari nno portu bawa. Nampol gulir ada ikim bro, tonik ada ikim bro, anggernya ella. Aduk kudicu, whitey cendana, awadanna, aduk amasheti na absorbi aida, recta kordeli cendana, segala awa awa anggur dilim, amai rende cilen nanti. Shasa koshtin matra madhi, shasa shasa darat sam vidon daun nasa ana. Shasa koshtin matra madhi, adi nani inhaler. Tapi nampol kaiyi lori muriu beti, ala awad lori tadipu anu, awad ointment di beti nno. Aini ari gulir ada kiar lella. Marilah kita tahu, aduh maru. Aduh, ni adalah kita inhaler di kemudian. Jadi inhaler le steroid itu orang ni le, isu asam itu le undang orang alergik perkara. Ah, alergi pinir undang awa diri kian mendi tanah inhaler di kemudian. Apa ah inhaler itu orang ni ada orang ni ada celak ko orang satu tahun inhaler di kemudian, complete isu asam itu le maru. Alergi orang ni alergi itu guliya, alingi ni ada satu orang ni orang nasal spray di kemudian. Ini preventi kan? Ini varias di kemudian. Apa varias di kemudian? Mesti marilah kita tahu jadi ini COPD lo tu boleh la. COPD mana ada ni boh? Kita dapat. Adi akan, nama kita weighted kumbu, katte ayat joli je imbu, ane bahinggar ayat exercise imbu, kaitan garam bah matra, kaya dapun da ulu. Pinne pinne adu koran juga. Inna amala ryu, ryu, nama da 
പെട്ടെന്നറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഏജിലുള്ള ഇപ്പം നമ്മുടെ തന്നെ ശരീരപ്രകൃതം ഉള്ള ഒരാളുടെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ഒപ്പം നമുക്ക് നടന്നെത്താൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അത് പിന്നെയും കുറഞ്ഞു വരും ഒരു നൂറ് മീറ്റർ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കതച്ചു തുടങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും ലേറ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറാൻ പറ്റില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കുളിക്കാൻ പറ്റില്ല തന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഏറ്റവും മാരകമായ സ്റ്റേജ് ഇതൊന്നും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതാണ് സി ഒ പി ഡിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ബി ഡി ആണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നം അത് ആൾ അതാളുടെ ജീൻ നല്ലതായതുകൊണ്ടാണ് അത് കണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും അതുപോലെ വലിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പണി കിട്ടും ഇതുവരെയുള്ള കണക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ സി ഒ പി ഡി ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഈ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിലെ ക്യാൻസറിൻ്റെ കാര്യമായി പറയുന്നത് അത് ശരീരത്തിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞല്ലേ ഇതെല്ലാം ശ്വാസം മുട്ടൽ വരുന്നതും ക്യാൻസർ വരുന്നതും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീനിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ ജീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കില്ല എല്ലാവർക്കും ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ഇപ്പൊ ആകപ്പാടെ ക്യാൻസറിന് ജീനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജീനാണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഫാമിലിയിൽ റൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാൻസർ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫാമിലിയിൽ ആ ജീൻ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻസർ വരാം അപ്പം ഈ ക്യാൻസർ ഉള്ള ഒരു ജീനിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം പോകയാണ് ആ ട്രിഗർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ വരാം അപ്പം ട്രിഗറിൻ്റെ അളവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല വലിക്കാതിരിക്കുമല്ലേ നല്ലത് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സെപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് നമുക്ക് ക്യാൻസർ ചെയ്തൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമയം പോലും കിട്ടില്ല ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് വന്ന് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആളുകളായിരിക്കും പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അയ്യോ മിനി ഞാൻ ടി ബി ഡേ ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ട്യൂബർക്ലോസിസ് രണ്ടാഴ്ച കൂടുതൽ ചുമയുള്ള ആളുകൾക്ക് ടി ബി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കിക്കൊള്ളണം അത് ശ്വാസകോശത്തിലുള്ള ടി ബി ആണേ വിശപ്പില്ലായ്മ ശരീരം ക്ഷണിക്കൽ വൈകിട്ട് വൈകിട്ട് പനി വരിക ആഹാരം കഴിക്കാൻ തോന്നാതിരിക്കുക ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണം വരിക ചുമച്ച് രക്തം തുപ്പുക ചുമച്ച് കഫം വരിക അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും മുഴ കാണുക ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടി ബിയുടെ ലക്ഷണം ആണോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഡോക്ടറെ കാണുക രണ്ടാഴ്ച കൂടുതൽ ചുമയുള്ള എല്ലാവരും കഫം പരിശോധിക്കണം എക്സ്റേ എടുക്കണം ഇപ്പം അതിനുള്ള ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഫ്രീ ആണ് പൈസ മുടക്കുകയേ വേണ്ട നിങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസം അവിടെ പോകണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാൽ ടി ബി പകരുന്ന അസുഖമാണ് വായുവിൽ കൂടെ പകരുന്ന അസുഖമാണ് ടി ബി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ടി ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചുമയുള്ള ആളുകൾ ചുമയുള്ള ടി ബി ആണ് പകരുന്നത് ബാക്കി ടി ബി ഒന്നും പകരില്ല അപ്പോൾ ബാക്കി ടി ബി കടലയിലുള്ള ടി ബി അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിലൊക്കെ ടി ബി വരുന്നത് ചുമച്ച് ഒരാളുടെ നിന്ന് വേറൊരാൾക്ക് ആ ടി ബിയുടെ അണുക്കൾ കിട്ടുന്ന കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെല്ലാം ടി ബിയുടെ അണുക്കളുണ്ട് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരും ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ വാ ഒത്തുമില്ല ആരും എല്ലാവരും ചുമച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഫം തുപ്പിക്കളയാ ചെയ്യാം കഫം ഒരിക്കലും തുപ്പിക്കളയരുത് വെച്ചാൽ അവിടെ കിടന്ന് ഈ ടി ബിയുടെ അണുക്കൾ സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റാൽ പോലും ഒരാഴ്ചത്തേൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ആ കഫത്തിൻ്റെ അകത്ത് അതവിടെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് കൊണ്ട് പോലും കൊന്നുകളയാൻ പറ്റാത്ത അണുക്കളാണ് ടി ബി ടി ബിയുടെ അണുക്കൾ അപ്പോൾ ചുമച്ച് തുപ്പുന്ന ഒഴിവാക്കുക ചുമയ്ക്കുക വിഴുങ്ങുക ഏറ്റവും നല്ല ഫർണസ് നമ്മുടെ വയറാണ് ആസിഡ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചുമച്ച് കഫം വിഴുങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എല്ലാവരും അത് പഠിപ്പിക്കുക ചുമച്ച് തുപ്പരുത് പിന്നെ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സ്വൈൻ ഫ്ലൂ പന്നിപ്പനി നമ്മുടെ നാട്ടിലത് എൻഡമിക്കാണ് ഈ നിപ്പ ഇപ്പോഴത്തെ ഇനിയിപ്പോൾ നിപ്പ സീസൺ ആവുക കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കോഴിക്കോട്
ഇങ്ങനെ ചുമയ്ക്കുക വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം നമ്മളൊന്നിനും ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പം നമ്മളൊരാൾ വന്ന് പിടിച്ചാൽ പോലും ഇവിടം വരെ പിടിക്കും പുറകിൽ നിന്ന് പിടിച്ചാലും തോളത്തെ പിടിക്കുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കില്ല അപ്പം ഇവിടെ സേഫാണ് അപ്പോൾ കോഫ് ഇൻ ടു യുവർ സ്ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പറയണേ കുട്ടികളെ അത് ശീലിപ്പിക്കുക തൂവാല ഉള്ളവർ തൂവാല ഉപയോഗിക്കുക എപ്പോൾ ചുമച്ചാലും എവിടെ ചുമച്ചാലും ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ചുമ വന്നാലും ഞാനത് കവർ ചെയ്യണമെന്നാണ് കവർ യുവർ കോഫ് അച്ഛാ ഇങ്ങനെയാണ് പകരുന്ന അസുഖങ്ങൾ ചെറിയ വൈറൽ ഫീവർ മൂക്കിപ്പനി ആണേലും പകരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വായുൽ കൂടിയാണ് അപ്പം ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വായ പൊത്തി ചുമയ്ക്കുക കുട്ടികളെ അത് ശീലിപ്പിക്കുക നമ്മളും അത് ചെയ്യുക തൂവാല ഉള്ളവർ തൂവാല ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ തൂവാല ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തൂവാല തുറന്ന് പിടിച്ച് അതിലോട്ട് ചുമച്ച് മടക്കി വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുമച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കരുത് പക്ഷെ അത് അവിടെ നിന്ന് പോക്കറ്റിലും ബാക്കി സ്ഥലത്തോട്ടൊക്കെ ആവും കൈയും കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ചുമയ്ക്കരുത് ഇങ്ങനെ ചുമച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ കയ്യിൽ അത് മുഴുവനുണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ് എടുക്കും ഗ്ലാസ്സിൽ പിടിക്കും ഈ ഗ്ലാസ് വേറൊരാളെടുത്തുമ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിലോട്ട് അതാവും ഇവിടെ പിടിക്കും ഇതിൽ വരും നമ്മൾ ഇവിടെ തൊടും ഇവിടെ വരും ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് പക പടരുന്നത് ഈ വായുജന്യ രോഗങ്ങളെല്ലാം പടരുന്ന അങ്ങനെ അപ്പോൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും വായ പൊത്തി പിടിക്കുക ടവലും കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് ഒഴിച്ചാൽ ആ ടിഷ്യൂ കത്തിച്ച് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചുമയ്ക്കുക അതാണ് ബെസ്റ്റ് മാർക്ക് ആ എനിക്കറിയായിരുന്നു ഞാൻ മറന്നുപോയി അത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന അസുഖമല്ല അത് സിലിക്കോസിസ് ആണ് വോൾക്കാനോ ഇറപ്ഷൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വരുന്ന ശ്വാസകോശം കട്ടിയായി പോകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അത് ആ അത് വളരെ റെയറായിട്ട് കാണുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച് പഠിച്ചു വെക്കാറില്ല